वेलकम टू इंग्लिश मजा असलमकुम वरहमतुल्ला तुम्हारा सबा केम आशा करी अनेक भलो आज और सम्भवतः तो इंगलिस मजार संगे आंगलिस मजार आजकल आयोजन तुम्हारे सबा के अभिनंदन आज के लेसन टी सन्स यिपोजिशन बोलो कन्जांगशन बोलो ये थामने बुझे फेले सन्स नहीं कथा बोल और ये क्लसटी नेब बेसिकली बोटा थे नीट बई थे बेसिक इंगलिस ग्रामर बेसिक टू एडभांस लेवल ये बोटा थे तुम्हारा जरा बोट नहीं फेले पेज टू सिक्सटी दुशत षाट य पेजटी तुम्हारा चले जाओ अभी धारावाहिक भाव पुरो बीट जो लेसन रही है सबगल ही क्लस नेब एझे माझे मोस्ट इम्पर्टेंट टपिकगल क्लस नहीं बेर पेज संख्या पाँच षोलोर मत जतगुलो पेज रही है मोस्ट इम्पर्टेंट टपिकगल जरा बी सी एस कैंडिडेट अथवा विभिन्न जब प्रार्थी एचड़ाओ एडमिशन टेस्ट बेसिक ग्रामा जरा शिखते चाओ एटसेट्रा सवार कथा विवेचना करी प्रचुर परमाणे क्लस नेब पुरो बीट शेष करब तो आज के आलोचना करब सेंस नहीं हे सेंस सेंसर व्यवहार षोलो नम्बर बेसिकाली यार ऊपर और अनेक रूल आएर हमें एके बारे मूल पेज थे क्लसगुलो निची तो आज के क्लस नेब हे सेंस सेंसर एक क्लसटी जर बांगला अर्थ हो जख जा वाक्य मजे बसे अर्थात वाक्य मजे जदि सेंस बसे तर अर्थ जख तुम्हारे जो ये एक दारूण सूझ से हेम जो क्लसटी जो बी खुले ये पेजटी बेर तुम्हारा क्लसटी करो तो सत्यार अर्थे इंग्लिस शेखार मजाटा एखान शुरू हो तो जो तुम्हारा क्लसगुलो कर नर्माली जगह शेखा सेगल आंडारलैन कर दागिए ने तो सेंसर बांगला अर्थ है जख जदि से वाक्य मजखने बसे तो सेंसर बांगला अर्थ सब समय जख है तर को मान नहीं शुरूते बस एक रकम अर्थ है ये अब जो नाउन आगे बसे तरह रकम अर्थ है से सेंसर व्यवहार क्षेत्र ये स्ट्राक्चार्ट तुम्हारा सबा खूब भलोक मुखस्त कर जस्ट मुखस्त एखे अन्न को सूत्र क्ज करना रोमान वाने जो बला हो प्रेजेंट इंडिफिडेंस जो फार्ष्टे थे अथवा प्रेजेंट परफेक्टनेस थे और मजखने जो सेंस थे इटा के एक बोल्ड कर दीची रेड कलर कर दिल परवर्ती अवश्य है पास इनडिफिनिट ओके आकटी स्ट्राक्चार मैंने रखते हैं से हे प्रथम जो थे पास इनडिफिनिट और मजे जो थे सेंस अवश्य सेंस थे हम कन्जांगशन और सब शेषे है पास परफेक्ट ये दुईटा स्ट्राक्चार क्योंकि खूब भलोक मन रखते हैं तुम्हें जो सेंसर व्यवहार भलोक जेने रखो तुम निश्चित थको तुम्हें यहाँ के अनेकगुलो हेल्प पा जमन सेंटेंस कारेक्शन तुम्हें हेल्प पा रईट फर्म अफ भार्वस तुम्हें हेल्प पा और कम्पिटिंग सेंटेंस एडेमी के जरा रोच तर खूब ही क्जे देवे एचड़ाओ और बेस किस एम सिक्यू टाइप क्रिटिकल क्वेश्चन है सेगल क्यों है एकटू पर तो यदि दुईटा सूत्र दुईटा स्ट्राक्चार तुम्हारा जाना थे तो हमें देखो तुम्हें जेधर सेंटेंसगुल्लो कमप्लीट करते फर एक्साम्पल उदाहरणस्वरूप इट वज टोटी इयार्स एट बीस बचर हलो बांगला दिए बर सबग सेंटेंस नीचे बांगला कर बीस बचर हल सन्स आई मेट यू लास्ट जख तुम्हारे शेष देखा कर तो सेंसर पर जगहगलते फाका थे तो फाँकाते तुम जो सेंटेंसा बसा से अवश्य कि पास इनडिफिनिट बिकज प्रथम प्रेजेंट इनडिफिडेंस जो है एज ए प्रेजेंट इनडिफिनिट सेंसर पर अवश्य तुम्हें बसाते हैं पास इनडिफिट अर्थ बुझे तुम एक पास इनडिफिडेंस वाक्य देवे जो मिट थे मेट हो तो विषय जाना दरकार जो वाक्य सेंसर अर्थटा कि हलो देखो सेंसर बांगला अर्थ क्यों अने मन कर जेहेतु क्योंकि सब समय सेंसर बांगला अर्थ जो जेहेतु है एमटी नय वाक्य जो मजे बस कन्जांगशन हिसेबे तक क्योंकि तरह अर्थ क्यी होता है देखो जख ठीक है तंगला अर्थ ए रकम हो गल इट इज टोटी इयार्स एट बीस बचर हलो सेंस जख आई मेट यू लास्ट हमें तुम्हार संगे शेष देखा कर अच्छा भाव तो सेंसर बांगला अर्थ तुम जो एखे जेहेतु बोलते कम अर्थ होत इट इज टोटी इयार्स एट बीस बचर हलो जेहेतु आई मेट यू लास्ट जेहेतु हमें तुम्हार संगे शेष देखा कर तमें बेपार्ट ए रकम जो तुम्हार संगे देखा कर ले बीस बचर अतिक्रम हो जाए यो भाव होते सो सेंसर आप गुरुतवपूर्ण एक फैक्ट देखल सेंस जदि मजे बसे तुईटा सूत्र अवश्य मेनटेन कर एक्जाम्पल दी जो प्रेजेंट इनडिफिडेंस ना थे जो प्रेजेंट पास इनडिफिट थे तो हमें कि है अच्छा नीचे जाए एक डान पास सहज कर दिए वाक्य सेंस एक कन्जांगशन ठीक है मजे बस लेटर नाम हम कन्जांगशन एरपर आसो पर पेजे आसलम ओके तो ये पेजे आर आकटी स्ट्राक्चार एप्लै हो देखो 
it has passed 20 years এটা 20 বছর হয়ে গেল অর্থের কিন্তু খুব বেশি পার্থক্য হয় না প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বা প্রেজেন্ট পারফেক্ট তুমি যাই বলো it is 20 years এটার অর্থ যেমনটা অনেকটা it has passed 20 years এটা এটা 20 বছর হয়ে গেল অর্থ প্রায় একই রকম it has passed 20 years এটা 20 বছর হয়ে গেল since এই হচ্ছে আবারো since যেহেতু i met you last আমি তোমার সঙ্গে শেষ দেখা করেছিলাম सेम কিন্তু এই পাশটা सेम হলো এই পাশে শুধু পরিবর্তন তো অনেক সময় কি হয় এই জায়গাটা ফিল ইন দা গ্যাপ করে দেওয়া থাকে ঠিক আছে তো গ্যাপ করে দিলে তুমি এখন কি বসাবে সিন্স এর এই পাশে যেহেতু past tense পেয়েছো তাহলে অবশ্যই তুমি ওই পাশে কি করবে হয় present অথবা present perfect অথবা এমন হয় যে এই পাশটা ঠিক করে দেওয়া আছে এই জায়গাটা ভুল করে just like একটা মিড দেওয়া আছে একটা মেড দেওয়া আছে তুমি কোনটা নেবে obviously তুমি মেড নেবে কারণ এই পাশে present indefinite বা present perfect tense হলে সিন্স এর পরে অবশ্যই নিতে হবে past indefinite that's why right উত্তর হচ্ছে মেড ওকে আর একটা স্ট্রাকচার ছিল সেটা হচ্ছে যে ইট সিন্স এর আগে আমি একটু রেড কালার করে দিই বুঝতে সুবিধা হবে সিন্স এর আগে যদি past tense থাকে past indefinite থাকে তো পরবর্তীতে অবশ্যই হবে past perfect এগুলো একবারে মুখস্থ করে নিতে হবে একজন টিচার তোমাকে এই কৌশলগুলো শেখাবে সূত্রগুলো কিভাবে প্রয়োগ হচ্ছে বা করতে হবে সেই ওয়েগুলো তোমাকে দেখাবে বাট সূত্রগুলো তোমাকে মুখস্থ করতে হবে গণিতের ক্ষেত্রেও তুমি মনে করে দেখো অনেক সূত্রে মুখস্থ করেছো তাই না ইংলিশের ক্ষেত্রে এরকম কিছু স্ট্রাকচার সূত্র রয়েছে সেগুলো মুখস্থ করতেই হবে এই সূত্রটা মুখস্থ করে নেবে খুবই কাজে দেবে তোমাকে ইট ওয়াজ টোয়েন্টি ইয়ার্স এটা বিশ বছর হলো বিশ বছর হলো বা বিশ বছর ছিল সিন্স আই হ্যাড মেট ইউ লাস্ট দেখো এই পাশে পাস্ট ইনডিফিনিট ছিল এই পাশে আমরা করলাম পাস্ট পারফেক্ট অর্থের দিক দিয়ে খুব বেশি পার্থক্য হয় না আমি দেখো ডান পাশে বাংলাগুলো দিয়েছি বিশ বছর হলো যখন আমি তোমার সাথে শেষ দেখা করেছিলাম বিশ বছর হলো যখন আমি তোমার সাথে শেষ দেখা করেছিলাম তো সেক্ষেত্রে হালকা একটু পার্থক্য হতে পারে যে বিশ বছর হয়ে গিয়েছিল এরকম বললে হয় না বললে হয় অর্থ মোটামুটি বোঝা যায় তো এই হচ্ছে সিন্সের একেবারেই মৌলিক যে কথাটি সিন্স যদি বাক্যের মাঝে বসে এখন আমি অজানা কথাতে যে জিনিসটি দিয়েছি তোমরা জাস্ট লাইক এটা হচ্ছে দুইশো একষট্টি পেজ নিডের পরে পেজে চলে গেলেই পেয়ে যাবে অজানা কথা তারই নিচে বলা হয়েছে যে সিন্স বাক্যের মাঝে বসলে সিন্স বাক্যের মাঝে বসলে অর্থ দেয় যখন তখন ওপরের স্ট্রাকচার বা কন্ডিশন অনুযায়ী দুই পাশে ক্লজ হয় অর্থাৎ এই যে সিন্স যখন বাক্যের মাঝে বসেছে তখন তার অর্থ হয়েছে যখন এবং আমরা যে প্রথমে দুইটি স্ট্রাকচার দেখলাম ওই স্ট্রাকচার অনুযায়ী কিন্তু দুই পাশে দুইটা ক্লজ এটাকে আমরা ক্লজ বলবো এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ আর এটা হচ্ছে সাবর্ডিনেট ক্লজ দুই পাশে ক্লজটা কিন্তু টেন্স অনুযায়ী বসবে আচ্ছা এটা একটা অজানা কথা বলা যেতে পারে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট নোটগুলোকে আমি অজানা কথা শিরোনামে দিয়েছি এক একজন এক রকমভাবে দেয় নোট দেয় বিশেষ দ্রষ্টব্য অনেক কিছু আমি অজানা কথা শিরোনামে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো দিয়েছি আমার পুরো বইটাতেই এরপর নাম্বার টু সিন্স বাক্যে শুরুতে বসলে অর্থ হয় যেহেতু ইয়েস আমি এই জায়গাটাও একটু রেড করে দিই তাহলে নজরে আসবে সিন্স বাক্যের মাঝে বসলে অর্থ হয় যখন সিন্স বাক্যে শুরুতে বসলে অর্থ হয় যেহেতু ঠিক আছে এই হচ্ছে যেহেতু তখন দুই পাশে টেন্স হয় প্যারালাল বা সমান্তরাল আচ্ছা তাহলে সিন্স যদি বাক্যে শুরুতে বসে তাহলে এবার কিন্তু টেন্স হবে প্যারালাল মানে দুই পাশে সমজাতীয় টেন্স হবে আগে প্রেজেন্ট টেন্স হলে পরেও প্রেজেন্ট আগে যদি পাস্ট টেন্স হয় পরেটাও পাস্ট টেন্স ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ অ্যাজ ইউ আর ইল যেহেতু তুমি অসুস্থ ছিলে ইউ কুড নট গো টু স্কুল তুমি স্কুলে যেতে পারো নি অ্যাজের বাংলা অর্থ হচ্ছে যেহেতু তুমি ইচ্ছা করলে অ্যাজ না দিয়ে এখানে সিন্সও দিতে পারো বা সিন্সও থাকতে পারে যেহেতু তুমি অসুস্থ ছিলে দেখো এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে অবশ্যই পরের ক্লজ পরে বাক্যকে অবশ্যই পাস্ট টেন্সে নিয়ে আসতে হবে আমি কিন্তু ক্যানট ইউজ করতে পারবো না আমাকে কুড নট ইউজ করতে হবে বাট এখানে যদি উই ওয়ার না দিয়ে এখানে যদি কোনোভাবে উই আর থাকে তাহলে প্রেজেন্ট টেন্স তাহলে পরবর্তীতে কিন্তু আর কুড নট হবে না তখন হবে ক্যানট এই কথাটাই বলা হচ্ছে যে সিন্সের সিন্স যদি বাক্যে শুরুতে বসে এবং প্রথমটা যদি যে টেন্সে থাকবে সেইটা অনুযায়ী কিন্তু পরের টেন্সটা করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা দুইটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানলাম সেটা হচ্ছে সিন্স বাক্যে শুরুতে বসলে অর্থ হয়ে যাচ্ছে যেহেতু এবং দুই পাশে টেন্স হচ্ছে প্যারালাল ওকে অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট নোট আর একটা আমার কাছে থ্রি নাম্বার সিন্সের পরে যদি কখনো নাউন বা নাউন ফ্রেজ বসে সিন্সের পরে নাউন বা নাউন ফ্রেজ হলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে সিন্সের অর্থ হয় হতে বা থেকে আচ্ছা 
দেখেছো অলরেডি সিন্সের অর্থ কিন্তু তিন রকমের হয়ে গেল সিন্স মাঝে বসলে যখন শুরুতে বসলে যেহেতু আর যদি নাউন বা প্রোনা নাউন ফ্রেজের পূর্বে বসে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কনটেস্টেন্সে তাহলে তার বাংলা অর্থ হয়ে যাবে হতে বা থেকে ঠিক আছে তাহলে এবার আমরা এক্সাম্পল দেখি ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে এই বাক্যে সিন্স কিন্তু এই সিন্সের অর্থটা কি এবার বাংলা অর্থ হচ্ছে হতে বা থেকে যে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে তো এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স দ্যাট মিন্স এই যে সিন্স এবং তারপরে লক্ষ্য করে দেখো সিন্সের পরে কিন্তু কি বসেছে নাউন বসেছে অথবা অনেক সময় নাউন ফ্রেজও হতে পারে তো এই সিন্সের বাংলা অর্থটা হয়ে গেল হতে বা থেকে ইংলিশের এই হচ্ছে আজব কাহানি বলতে পারো যে একই ওয়ার্ড বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন জায়গাতে বসে বিভিন্ন রকমের অর্থ দেয় আর এইগুলো না জানার কারণে একটি স্টুডেন্টের কাছে খুব খুব কঠিন লাগে অ্যান্ড ফাইনালি যে বিষয়টি জানানো দরকার যেখানে বাংলা অর্থ হবে যখন বা যেহেতু সেটা হচ্ছে কনজাংশন আর যদি হতে বা থেকে হয় অর্থাৎ শুধুমাত্র প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে যখন এভাবে নাউনের আগে আমরা সিন্স বসাই তখন সেটা হয়ে যায় প্রিপোজিশান ঠিক আছে তাহলে আমি আবার রিপিট করছি যখন বা যেহেতু হিসেবে যখন কোনো সেন্টেন্সে বসে ওই যে অন্যান্য নিয়মগুলো মেনে তখন সেটার নাম হচ্ছে কনজাংশন আর যদি এইভাবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে যে কোনো নাউনের আগে সিন্স বসে তখন সেই সিন্সটার নাম হয়ে যায় প্রিপোজিশান ঠিক আছে মোটামুটি এটা এটা নিয়ে কথা বললে আরও অনেক বলা যায় তো পরবর্তীতে আরও বলা যাবে এই হচ্ছে মজা যে পুরো বইটা আমরা শেষ করতে চাচ্ছি বইটা যদি সাথে থাকে তাহলে ইংলিশ পড়ার মজা শুরু হবে তোমাদের যে ধরনের প্রিপারেশান হোক আমি তার আলাদা করে সিলেবাস তৈরি করব আলাদা শিডিউল দেবো এবং সেই অনুযায়ী পুরো বইটাকে আমি শেষ করব সো তোমাদের কাজ হচ্ছে বইটি নিয়ে ফেলা অনেক বই নিয়েছ বাট কোনো বই তোমার প্রত্যাশা পূরণ করেনি এই বইটা তুমি নিয়ে ফেলো পুরো বইটা শেষ করব ইনশাল্লাহ আমি যদি বেঁচে থাকি পুরো বইটা শেষ করব এছাড়াও সত্যিকার অর্থে বইটা কেমনভাবে লেখা হয়েছে যে কোনো সাহায্য ছাড়াই তুমি নর্মালি পড়ে বুঝতে পারবে কারণ বইটি এত ইনফরমেটিভ আমি আমার বই নিয়ে অনেক কথা বলতেই পারি বাকিটুকু বিবেচনা করবে তোমরা বইটি কোথায় পাবে এটা দিয়ে আমি শেষ করব আমি স্ক্রিনে কিছু লাইব্রেরির নাম দিয়ে দিলাম এই লাইব্রেরিগুলোতে তোমরা বইগুলো অ্যাভেলেবেল পাবে এছাড়াও যদি তুমি তোমার ডিস্ট্রিক্টে সদর পর্যায়ে একেবারে জেলা সদর যে লাইব্রেরিগুলো রয়েছে সেখানে যদি তোমরা না পাও সেক্ষেত্রে লাইব্রেরি আলাকে একটু বলো ঢাকা বাংলা বাজার থেকে তারা তোমাকে বইটি নিয়ে এসে দেবে ঢাকা বাংলা বাজার সুমনা বইঘর আমাদের রেজেন্ট সেখানে বইগুলো রাখা রয়েছে সেখান থেকে তোমরা বইগুলো নিয়ে নিতে পারো এছাড়াও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা কোনোভাবে বইটি পাচ্ছ না দ্রুত পেতে চাও তারা সিম্পলি ডাব্লিউ 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 ডট ইংলিশ মজা ডট কম আমার ওয়েবসাইট সেখানে ভিজিট করো আমার বই রয়েছে বই কীভাবে ক্রয় করতে হবে বিস্তারিত রয়েছে এছাড়াও আমার হেল্পলাইন রয়েছে জিরো সেভেন ফাইভ জিরো এইট সেভেন টু নাইন ডাবল ফোর এই নাম্বারে ফোন দিয়েও তোমরা অর্ডার কনফার্ম করতে পারো এটুকুই বলায় পরবর্তী লেসনে আবারও নতুন কোনো লেসনে তোমাদের সঙ্গে কথা হবে ও হ্যাঁ শেষে যে কথাটি বলি এখন হয়তো আমি এলোমেলোভাবে ক্লাস নিচ্ছি বাট যখন বইটা পুরো বাংলাদেশ কাভার হয়ে যাবে তখন আমি একেবারে শিডিউল ওয়াইজ ক্লাসটা নিতে পারবো তো এই পর্যন্তই যে তোমরা সবাই বইটি নেবে এবং ইংলিশটাকে সত্যিকার অর্থেই একেবারে খুব কাজ থেকে পরখ করে দেখবে এই প্রত্যাশায় শেষ করছি তোমরা সবাই নিজেরা ভালো থেকো আর অন্যকে ভালো রেখো আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ